ഇൻഡ്രോപ്പിന്നുറയുന്നൊരു <laughs> ഒരു അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിസിക്കൽ എൻറ്റിറ്റിയെ കൂടെ കൊണ്ടുവരേണ്ടി വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഫിസിക്കൽ എൻറ്റിറ്റിയെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ആക്ച്വലി ദിസ് എൻട്രോപ്പി ഈസ് ദ മെഷർ ഓഫ് അൺഅവൈലബിൾ എനർജി ഇൻ എ ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം നിങ്ങൾക്കറിയാം പിന്നെ ഒരു കാർനോട്ട് എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഐഡിയൽ ഹീറ്റ് എൻജിൻ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിലിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രഷർ വോളിയം ടെമ്പറേച്ചർ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഒരു കാർനോട്ട് സൈക്കിളിൽ കൂടി കടന്നുപോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് വീണ്ടും അതേ പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചർ വോളിയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ് അതിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് നമ്മൾ കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ കാർനോട്ട് സൈക്കിളിൽ നമ്മൾ ഐഡിയൽ ഹീറ്റ് എൻജിൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്ന വൺ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഹീറ്റൊന്നും ലൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അത് കംപ്ലീറ്റ് ഹീറ്റ് എനർജീസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഐഡിയൽ ഹീറ്റ് എൻജിൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇൻ ആക്ച്വൽ പ്രാക്ടീസ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു എൻജിൻ നമുക്ക് റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ദെയർ വിൽ ബി സം ലോസ് ഓഫ് ഹീറ്റ് അങ്ങനെ ആ ആ എനർജി അൺഅവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആ എനർജിയാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി എന്ത് പറയുന്നത് ഈ എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറയുന്ന എൻറ്റിറ്റി കൊണ്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ വേറൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാനാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെഷർ ഓഫ് ലീനിയർ മോഷൻ്റെ കേസിൽ എടുക്കുമ്പം മാസ് ഇസ് എ മെഷർ ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എന്ന് നമ്മൾ പറയും അതുപോലെ റൊട്ടേഷണൽ മോഷനെ നമ്മൾ പറയും റൊട്ടേ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഇസ് എ മെഷർ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ എന്ന് പറയും ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ഈ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡൈനാമിക്സ് റിലേറ്റഡ് ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഹീറ്റിൻ്റെ ഫ്ലോ അതാണ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ഈ തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ നമുക്ക് ഈ എൻട്രോപ്പിയെ നമുക്ക് തെർമൽ ഇനേർഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനിഷ്യൽ <laughs> എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാർനോട്ട് എൻജിൻ ആണ് അല്ലെ കാർനോട്ട് എൻജിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് ആണ് നമ്മൾ കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ കൊണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു ഐഡിയൽ ഹീറ്റ് എൻജിൻ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അത് ഐഡിയൽ ഹീറ്റ് എൻജിൻ എന്ന് പറയാൻ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ ഏത് ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷർ വോളിയത്തിലാണോ ഈ വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആദ്യമായിരുന്നത് അതേ ടെമ്പറേച്ചറിലും പ്രഷറിലും വോളിയത്തിലും തന്നെ അത് ഒരു സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പം അത് തിരിച്ചെത്തുന്നുണ്ട് അതായത് ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് തന്നെ അത് തിരിച്ചെത്തുന്നു ഇതൊരു റിവേഴ്സിബിൾ സൈക്കിളാണ് അപ്പോൾ ഈ റിവേഴ്സിബിൾ സൈക്കിളിൽ അത് ദെർ ഇസ് നോ ലോസ് ഓഫ് ഹീറ്റ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിലാണ് നമ്മളൊരു ഐഡിയൽ ഹീറ്റ് എൻജിൻ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വൺ ആണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരിക്കലും നമുക്കിതൊരു പ്രാക്ടിക്കലി നമുക്ക് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഒരു കാർനോട്ട് എൻജിൻ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു ഒരു നല്ലൊരു വീഡിയോ ആണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സൈറ്റിൽ പോയി സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൊബൈലിൽ ഈ സൈറ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ കാണാൻ പറ്റും രണ്ട് അഡേബാറ്റിക്സിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഐസോതെർമാണ് 
സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു ഐസോതെർമ ആണ് ഇ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു ഐസോതെർമ ആണ് അതായത് ഇതിനകത്ത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഇത് എ ബി സി ഡി എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു കാർണോട്ട് സൈക്കിൾ ആണ് അതുപോലെ ഡി സി ഇ എഫ് എന്ന് ഇ എഫ് ഡി എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു കാർണോട്ട് സൈക്കിൾ ആണ് അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് കാർണോട്ട് സൈക്കിളുകൾ ചേർന്ന ഒരു ഡയഗ്രാമാണ് നമ്മൾ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് ഈ ആദ്യത്തെ കാർണോട്ട് സൈക്കിളിൽ നിന്ന് അതായത് എ ബി സി ഡി എ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സൈക്കിളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കാർണോട്ട് എഞ്ചിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് ഈ ടൈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ഡി ടു ബൈ ഡി വൺ ദാറ്റ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റ് അബ്സോർവ് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് വൺ മൈനസ് ക്യൂ ടു ബൈ ക്യു വൺ ഈ ടി വൺ ആൻഡ് ടി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ടി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് റിസർവോയറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ട് റിസർവോയറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറും ടി ടു എന്ന് പറയുന്നത് സിങ്കിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറുമാണ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഈ എഫിഷ്യൻസിയുടെ ഈ എക്സ്പ്രഷനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ടി ടു ബൈ ടി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യു ടു ബൈ ക്യു വൺ എന്ന് എടുക്കാം ഇത് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ക്യു വൺ ബൈ ടി വൺ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ക്യു ടു ബൈ ടി ടു ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാത്തത് പിന്നെ അപ്പോൾ അടുത്തത് അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ഡി സി ഇ എഫ് ഡി എന്ന് പറയുന്ന അടുത്ത ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് സോറി സൈക്കിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റിവേഴ്സിബിൾ സൈക്കിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രം ദാറ്റ് ക്യൂ ടു ബൈ ടി ടു ഇസ് ഈക്വൾ ടു ക്യു ത്രീ ബൈ ടി ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ക്യു ത്രീ ബൈ ടി ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ക്യു ടു ബൈ ടി ടു ഇസ് ഈക്വൾ ടു ക്യു ത്രീ ബൈ ടി ത്രീ അപ്പോൾ ക്യു ടു ബൈ ടി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ക്യു വൺ ബൈ ടി വൺ ആണ് സോ വി ക്യാൻ Uh, correlate all these things as q1 by t1 is equal to q2 by t2 is equal to q3 by t3. ഇനി ഇതിൽക്ക് ഒന്നിൽ ഇനിയും നമുക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഐസോതെംസ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ q4 by t4 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. So in general we can write it as q by t is a constant. അപ്പൊ ഇത് ഈ q by t is a constant എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പാരാമീറ്ററിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഒരു ഈ എൻട്രോപ്പിക്ക് ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ റിലേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഐസോ ഈ എൽ എന്ന് പറയുന്ന ലൈന് എം എന്ന് പറയുന്ന ലൈന് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് നീട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറുതായിരിക്കും അപ്പൊ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ദ സെയിം എക്സ്പ്രഷൻ ക്യാൻ ബി ഈ ക്യു ബൈ ടി ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ക്യു ബൈ ടി ഡെൽറ്റ ക്യു ബൈ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എസ് ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി റെപ്രസെന്റഡ് ആസ് ഡി എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ എസ് വെയർ എസ് റെപ്രസെന്റ് ദി എൻട്രോപ്പി പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ടോട്ടൽ ചേഞ്ച് ഇൻ എൻട്രോപ്പി ഡ്യൂറിംഗ് എ ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഫ്രം എ ടു ബി can be represented as uh, integral sa to sb ds is equal to e equation which we have to do that is sb minus sa is equal to integral a to b dq by t in the representation so this is the representation of the entropy of a system mathematically and uh, dq is the uh, energy absorbed and heat energy absorbed and that can be represented in uh, joule that can be represented as joule and the temperature can be represented as uh, represented in terms of kelvin then from this uh, we can have another definition of the entropy uh, it is a function of thermodynamical coordinates that defines the state of a system so the state in the state in represent in the thermodynamical coordinates in the function aayittu namukku entropy represent cheyam nanu parayunnathu okay this expression uh, is the change in entropy so here the integration is done over the limit a to b so let us see let us when we look into the um, uh, indicator diagram we can see ab is a is an isothermal compression ab represents an isothermal compression 
So my question is, change in entropy in an adiabatic process is zero. Why? Can you say why? Why it is zero during an adiabatic process? Say look at the expression for the change in entropy. There is a, a, a heat energy in the expression. That is the uh, heat energy absorbed. Delta Q is the heat energy absorbed or rejected. Then during uh, an iso iso uh, adiabatic process, the, there is no heat is added or lost. No heat is added or lost. So what happens? The entropy remains. The change in entropy is zero. That means entropy remains constant. So then another question is what are isoentropics? So isoentropics are nothing but these adiabatics. That is isoentropics means isothermal means temperature remains constant. Therefore, similarly, isoentropics means the entropy remains the curves which represents the same entropy or the, there is uh, no change in entropy. Such curves are called the isoentropics. So actually these adiabatic curves are the isentropic curves. Now we can have one more uh, definition for entropy. So we have uh, different different types of definitions for entropy. So here the entropy is a physical quantity which remains constant when the system undergoes a reversible change without gain or loss of heat energy. So here without gain of loss of heat energy that is the adiabatic process. During adiabatic expansion as well as adiabatic compression the entropy of the system remains constant. Okay. Then uh, another uh, concept about entropy is entropy can be related to the probability. Say there is a relation between probability and entropy. Say for example, we have a container with a gas. We have a gas in the motion of the probability. Uh, connect here, motion away to bend the pit. Other the e gas molecules along would a nalla utila to remove a lish in the region of the situation. That's the probability. Other lather random at a distributed the Nadakan of the probability. If the lay the probability are the most possible, of course, either you e randomness are you. Other either high. Disordered state, highly disordered state. Highly disordered state and the very important thing is that we have to do the entropy to the ordered disorder which is done. Then we have to do the low entropy state and the very important thing is that high ordered state. Uh, high uh, entropy state and the very important low ordered. Then we have to do the gas molecules and the gas molecules in the um, container constraint. Then we have to do the probability which is the entropy. Uh, connect here. Yeah. Uh, according to second law, upon the gas molecules number one, you other mole poidicanola chance on the uh, spread day the iricanola chance on the in the second law parana or new in uh, molecules will be randomly distributed and move towards a random distribution from an orderly distribution. So, if you have an orderly distribution, you can see the randomness of the molecules in the molecules. That is the second law which we can prove. That is the second law which we can support. If you have an randomness of the molecules, you can see the ordered state of the molecules. Then, the thermodynamic probability is the probability of the distribution of gases. Thermodynamical probability and this thermodynamic probability which is entropy A S is equal to K log of log, log of omega and one it represent here where thermo omega is the thermodynamic probability and K is a constant. Okay. So far we have identified so many definitions for entropy. This is the entropy entropy. We have to identify the entropy. We have to 
അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഡിഗ്രഡേഷൻ ഓഫ് എനർജി എൻട്രോപ്പിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്കൊരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഡിഗ്രഡേഷൻ ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞത് ലോർഡ് കെൽവിൻ എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ഇത് സാധാരണ നഗതിയിൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ദർ ഇസ് എ ഡീഗ്രഡേഷൻ ഓഫ് എനർജി എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഒരു കാർണോട്ട് എഞ്ചിൻ്റെ വർക്കിംഗ് തന്നെയാണ് സോ ഒരു ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ടി വൺ എന്ന് പറയുന്ന സോഴ്സിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറാണ് ടി സീറോ എന്ന് പറയുന്ന സിങ്കിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് കാർണോട്ട് എഞ്ചിൻ ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് വൺ മൈനസ് ടി സീറോ ബൈ ടി വൺ ആൻഡ് ദിസ് ക്യാൻ ബി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ആസ് കൊടുക്കുന്ന ഹീറ്റ് വെച്ചിട്ട് എത്ര വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അതിനാണ് നമ്മൾ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് ഇൻപുട്ട് ആണ് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് ഡൺ ആണ് സോ വർക്ക് ഡൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ ഹീറ്റ് ഇൻപുട്ട് ആണ് എഫിഷ്യൻസിയെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യു ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ടി സീറോ ബൈ ടി വൺ എന്ന് എഴുതാം അതായത് എഫിഷ്യൻസിക്കുള്ള രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഡബ്ല്യു ബൈ ക്യൂവും വൺ മൈനസ് ടി സീറോ ബൈ ടി വണ്ണും ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൾ ടു ക്യൂ ഇൻറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ടി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് സോഴ്സ് ആണ് വെരി ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് കമ്പയർ ടു ടി സീറോ പക്ഷേ ഇൻ ആക്ച്വൽ പ്രാക്ടീസ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഈസ് ഈ ടി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഫുൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വർക്കിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ഓൾവേസ് ലെസ് ദാൻ ടി വൺ ബിക്കോസ് ദർ വിൽ ബി ലോസ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഡ്യൂ ടു കണ്ടക്ഷൻ റേഡിയേഷൻ എക്സെട്ര അപ്പോൾ യഥാർത്ഥ സിറ്റുവേഷനിൽ ഈ ടി വണ്ണിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കും ഈ എൻജിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആക്ച്വൽ വർക്കിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ടി ടു ആണ് So, that T2 is always less than T1. So, in the case of an engine, the idea is that an engine is working in the practical situation. That is why we represent it. That is why W1 is equal to Q by 1 minus T0 by T2. So, we compare these two work done. This is why we compare W1 is the ideal situation and the practical situation. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വർക്ക് ഏതാണ് കൂടുതലെന്ന് നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നാച്ചുറലി ഏതായിരിക്കും എഫിഷ്യൻസി കൂടുന്നത് ഐഡിയൽ സിറ്റുവേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് വർക്ക് ടേണും ഐഡിയൽ സിറ്റുവേഷനിലായിരിക്കും കൂടുതൽ അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ വെച്ചിട്ടും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം ടി സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഫ്രാക്ഷൻ കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ വൺ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ നെഗറ്റീവ് ഈ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഇതിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും സോ W is greater than W1. So, W is the ideal situation and the practical situation. In practical situation, there is a decrease in available energy. There is a decrease in available energy. Available energy, work and mandatory energy is less than that. So, that is the work and 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 work. ഇതിൽ ക്യൂ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ക്യൂ ഇൻറ്റു വണ്ണും ഈ മൈനസ് ക്യൂ ഇൻറ്റു വണ്ണും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ക്യൂ ഇൻറ്റു ഈ ടേം മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് പോസിറ്റീവ് ആകും സോ ക്യൂ ഇൻറ്റു ടി സീറോ ബൈ ടി ടു മൈനസ് ക്യൂ ഇൻറ്റു ടി സീറോ ബൈ ടി വൺ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒരു ഫെമിലിയർ ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടി സീറോ കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് ക്യൂ ബൈ ടി ടു മൈനസ് ക്യൂ ബൈ ടി വൺ എന്ന് പറയും എഴുതും ഇതെന്താണ് ക്യൂ ബൈ ടി വൺ അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂ ബൈ ടി എന്ന് പറയുന്നത് എൻട്രോപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ടി ടു ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എൻട്രോ എൻട്രോപ്പി ദിസ് ടി വൺ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എൻട്രോപ്പി സോ ക്യൂ ബൈ ടി ടു മൈനസ് ക്യൂ ബൈ ടി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് എൻട്രോപ്പികളാണ് സോ ദ ഡിഫറൻസ് വിൽ ബി എ ചേഞ്ച് ഇൻ എൻട്രോപ്പി ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റായിസ് ഇനി ഈ ഡെൽറ്റ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ
അത് അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എസ് പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ എന്താണ് ഡെൽറ്റ എസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അവൈലബിൾ എനർജി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഡിഗ്രഡേഷൻ ഓഫ് എനർജി ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ലോഡ് കെൽവിൻ ഓക്കെ ഇത് സാധാരണ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ് ആണ് ക്ലോഷ്യസ് ഇൻഇക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്ലോഷ്യസ് ഇൻഇക്വാളിറ്റി ഏത് പ്രോസസ്സും പ്രോസസ്സ് നടക്കുമ്പോഴും അവിടെ നമ്മൾ ക്ലോഷ്യസ് ഇൻഇക്വാളിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ആ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈക്ലിക് ആയിട്ടുള്ള ഏത് പ്രോസസ്സും സൈക്ലിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് ഒരു റിവേഴ്സിബിൾ ആണോ അതോ അല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ക്ലോഷ്യസ് ഇൻഇക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ക്ലോസ്ഡ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി ക്യൂ ബൈ ടി ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൾ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇത് ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സാധാരണ എസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ക്ലോഷ്യസ് തിയറിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പിന്നെ അവരെ ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം അണ്ടർ ഗോ സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സ് ദ സൈക്ലിക് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി ക്യു ബൈ ഡി ടി ഇസ് ലെസ് ദാൻ സീറോ ഫോർ ആൻഡ് ഇറിവേഴ്സിബിൾ സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഫോർ എ റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാത്ത ഒരു പ്രോസസ്സും ഒരു സൈക്കിൾ പ്രോസസ്സും തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു സിറ്റു ഈ ഒരു ഇക്വാളിറ്റി ടെസ്റ്റിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനി പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ടു ഹീറ്റ് എൻജിൻസ് വിച്ച് ഇസ് വർക്കിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സെയിം ഐഡൻറ്റിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് അതായത് ഈ സോഴ്സിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറും സിങ്കിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറും രണ്ട് വർക്കിംഗ്സ് രണ്ട് ഹീറ്റ് എൻജിൻ്റെ കേസിലും സെയിം ആയിരിക്കും ഒന്ന് ഒരു റിവേഴ്സിബിൾ ഹീറ്റ് എൻജിൻ ആണ് മറ്റത് ഇറിവേഴ്സിബിൾ ഹീറ്റ് എൻജിൻ ആണ് ഈ റിവേഴ്സിബിൾ ഹീറ്റ് എൻജിൻ ക്യു എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഹീറ്റ് സോഴ്സിൽ നിന്ന് റിസീവ് ചെയ്തിട്ട് ക്യു എൽ വൺ എന്ന ഹീറ്റ് സിങ്കിലേക്ക് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ഇറിവേഴ്സിബിൾ ഹീറ്റ് എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ക്യു എച്ച് ഇസ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ദി സോഴ്സ് but it rejected a quantity of heat QL2 to the sink. That is why it is irreversible. So, uh, corresponding to the work done and the reversible uh, heat engine chain the work done and the W reversible and the irreversible heat engine chain the work W reversible and the represent here. So, this is a situation in which we have a cautious inequality test. So, irreversible heat, sorry, reversible heat engine in the situation, we have a closed integral. We have a play in the DQ by DT. Reversible is equal to uh, the temperature line of the work in the so, delta QH by TH minus delta QL1 by TL. രണ്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം ഈ ഈ ഇൻറ്റഗ്രലിനെ സോ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ദിസ് വി വിൽ ഗെറ്റ് ക്യു എച്ച് ബൈ ടി എച്ച് ആൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ദിസ് വി വിൽ ഗെറ്റ് ക്യു എൽ ബൈ എൽ വൺ ബൈ ടി എൽ വൺ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും റിവേഴ്സിബിൾ ഹീറ്റ് എൻജിൻ ആണ് ഈ ക്യു എച്ചിനെ നമുക്ക് ക്യു വൺ എന്നും ടി എച്ചിനെ ടി വൺ എന്നും ക്യു എൽ വണ്ണിനെ ക്യു ടു എന്നും ടി എല്ലിനെ ടി ടു എന്നും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we know that for a reversible heat engine q1 by t1 is equal to q2 by t2 so this difference should be equal to zero apo what we are getting is a left hand side le integral nu parayunnathu that is equal to zero nullity so this is the testing of clausius condition for a reversible cycle or for a reversible engine so for any reversible cycle or reversible engine this should be in the closed integral dq by t should be zero ee or situation satisfy in all cycles we can identify the identify a reversible cycle it identify ini nammal ee irreversible heat engine the working nokkanengile we know that the work done by a irreversible heat engine is always less than the work done by a reversible heat engine endu undayirikkum karanam ee ql2 the reject cheyna heat kooduthalana idinekkalu കമ്പാരിറ്റീവ്ലി അതായത് ഇതിന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്ന അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്യു എൽ ടു ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ക്യു എൽ വൺ എന്ന് എഴുതാം
that is QL2 is QL1 in a column additional light to heat mode of the light to it. So QL1 plus Q difference in the QL2 ne identify. If this is okay, and will level it. That is the other one. Heat rejection code is the other one. That is the work available light to the heat to the heat input 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 to the so, irreversible heat engine we have closures inequality test e closed integral we have to do the equations we have to modify the corresponding result QH by TH minus QL2 by TL QL2 value substitute we can write it as like this in e bracket expand QH by TH minus QL1 by TH TL minus Q difference by TL and L. Karna minus the plus and bracket remove the minus. So this is identified already. We identified this as zero. So the resultant the remaining term is this is this is the remaining term. So minus Q difference by TL. This should be always less than zero because Q difference is always positive. Apa either nor in a total e term and or in a less than zero. Apa second condition or another this integral is obtained as less than zero. So angani anangam can the varyam for any irreversible engine or irreversible cycle, this closures inequalities, the cyclic integral is less than zero. In the identify. E cycle e this e parameter, that is, EQ difference by TL and R, that is, one is positive or one is negative. That is, we can not the thermodynamics in this situation. So, for a reversible cycle, it should be zero, and for a reversible cycle, it should be less than zero. This is the proof, this is the significance. Okay. You know that. Atoms or molecules are in vibrational motion, and this vibrational motion can be increased with the supply of heat energy. Okay, so when we reduce the heat energy and the heat energy becomes absolute zero, that is, absolute zero is T, is the value of absolute zero is zero Kelvin. So when the system reaches to zero Kelvin. What happens is the thermal motion, that is the motion related to the heat energy, that stops. Okay. So in the case of a perfect crystal, I'm going to perfect crystal in the case of case this thermal vibrations stop thermal motions stop What happens is all the molecule atoms are uh, comes into an orderly arranged state. All perfect at order right arrangeable. Epidana zero Kelvin. Zero Kelvin. That is absolute zero. All molecules. So a perfect crystal. We are considering that. Now that all molecules are completely ordered state. This completely ordered state. We are going to say. We are going Entropy. So what will be the entropy? Entropy will be zero. Entropy uh, zero. This e, e, e concept is already we have thermodynamic probability term. We have entropy defined. That is S is equal to K log omega, where omega is the thermodynamic probability. This is a probability dependent equation. This is the statistical interpretation of entropy. That is the probability related to the probability. Now, we have absolute zero atoms, perfect crystal atoms, completely ordered state, entropy zero. Now, this is a statistical interpretation which is a detailed diet. We have a thermodynamic probability. We have micro states which identify. That is, micro states are internal arrangement of particles in a system. 
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മളൊരു ഗ്യാസ് ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്യാസ് നമ്മളൊരു കണ്ടെയ്നറിനകത്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് തരത്തിലുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഒന്നുകിൽ ഏറ്റവും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓർഡേഡ് ആയിട്ടൊരു മൂലയ്ക്ക് പോയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ഉണ്ടാകാം അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ റാൻഡമായിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത ഒരു സ്റ്റേജ് ഉണ്ടാകാം അപ്പൊ ആ ആറ്റംസ് ആ മോളിക്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് എങ്ങനെയാണോ ആ സിസ്റ്റ അതിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ കണ്ടെയ്നറിനകത്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനെ നമുക്കൊരു ഒരു മൈക്രോ സ്റ്റേ ഓരോരോ മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിതുപോലെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ കൺസെപ്റ്റായ മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഹൗ മെനി നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആർ പോസിബിൾ ദാറ്റ് ഡിഫൈൻസ് ദ തെർമോഡൈനാമിക്കൽ പ്രോബബിലിറ്റി അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ സിറ്റുവേഷൻ നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അബ്സല്യൂട്ട് സീറോയിൽ എല്ലാ മോളിക്യൂൾസും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓർഡേഡ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ മിനിമം എനർജി സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും അല്ലേ മിനിമം എനർജി സ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ഒന്നും എനർജി ഒന്നും ഇല്ല എക്സ്റ്റേണൽ എനർജി ഒന്നും ഇല്ല തെർമൽ എനർജി ഇല്ല അപ്പം മിനിമം എനർജി സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഏത് സ്റ്റേറ്റ് ആണത് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് സോ സിൻസ് ദ ആറ്റംസ് ആൻഡ് മോളിക്യൂൾസ് ആർ ഇൻ ദി മിനിമം എനർജി സ്റ്റേറ്റ് ദി ഇറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓർഡേഡ് എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ആ സമയത്ത് ആ മിനിമം ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ പർട്ടിക്കുലർ എനർജി ലെവലിലാണ് എല്ലാ ആറ്റവും വന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഒരൊറ്റ മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റേ അവിടെ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ദറ്റ് ഈസ് മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റേണൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അറ്റ് അബ്സല്യൂട്ട് സീറോ വി ക്യാൻ ഹാവ് ഓൺലി വൺ മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ് ഇഫ് യു ടോക്ക് അബ് ടോക്ക് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോബബിലിറ്റി ഓക്കെ ഇസ് ഇറ്റ് ഓക്കെ സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ എസ് എസ് ഈക്വൾ ടു കെ ലോഗ് ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഈ ഒമേഗ മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് സോ കറസ്പോണ്ടിങ്ലി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വാട്ട് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് റൈറ്റ് ആസ് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് Uh, this entropy is equal to k log 1 and that is equal to 0. അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർഡറിൻ്റെ സ്റ്റേ ഓർഡർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓർഡേഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എൻട്രോപ്പി സീറോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതുപോലെ അത് തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പ്രോബബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോബബിലിറ്റി വെച്ചിട്ടും വി ക്യാൻ ഷോ ദാറ്റ് ഇൻ അറ്റ് അബ്സല്യൂട്ട് സീറോ ഓൾ ദ മോളിക്യൂൾസ് are in a perfectly ordered manner so correspondingly the entropy of the system is zero okay namely parna concept adayathu cooling a system to its absolute temperature we can reduce the entropy to zero ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ തേർഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിൽ നേൺസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കെമിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഹീത്തിയറം നേൺസ് ഹീത്തിയറം എന്നുള്ള പേരിലാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ആണ് ആ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദ എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് അക്കമ്പനിങ് ഇനി ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അപ്രോച്ച് സീറോ ആസ് ടെമ്പറേച്ചർ അപ്രോച്ച് സീറോ ഇതാണ് നേൺസിൻ്റെ ഹീത്തിയറം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വർക്കിന് അദ്ദേഹത്തിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ നൊബേൽ പ്രൈസ് കിട്ടി പക്ഷെ ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിൽ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര കോൺട്രവേഴ്സിയലായിട്ട് ഭയങ്കര ഡിസ്കഷൻസിനൊക്കെ വിധേയമായി കാരണം ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ടു അറ്റെയിൻ അബ്സല്യൂട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ എന്നുള്ളത് ബിക്കോസ് വി കെ നോട്ട് അറ്റെയിൻ അബ്സല്യൂട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് അബ്സല്യൂട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ മൈനസ് ടു സെവൻറ്റി ത്രീ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ടു അറ്റെയിൻ ദ അബ്സല്യൂട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ടു അറ്റെയിൻ അബ്സല്യൂട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ സോ അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കോൺട്രവേഴ്സിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടായപ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്നെ
പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഒബിയസ്ലി ഇറ്റ് ഇസ് റീസണബിൾ ബിക്കോസ് അബ്സല്യൂട്ട് ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഇൻഫിനിറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഹീറ്റ് റിസർവോയർ ഉണ്ടാകണം സോ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ഇൻ ഇൻ ദി മാക്രോസ്കോപ്പിക് വേൾഡ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ഇത് ഇതിനൊരു കോൺട്രവേഴ്സി ഉണ്ടായതും പക്ഷെ ദർ ഇസ് എ ലോ വി ക്യാൻ അതിനൊരു പ്രൂഫ് ഒന്നും ഇതുവരെയും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിലും ക്വാണ്ടം സ്റ്റേറ്റിലൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ പ്രൂഫുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലി അതിനെ പ്രൂഫൊന്നുമില്ല പക്ഷെ സച്ച് എ ലോയിസ് ദർ ഓക്കെ 